सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इंडिया अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज क्या कर रही हो तुम्हारा पति यहां सो रहा है तो क्या हुआ सोना अगर ये गलती से उठ गया तो कहा ना वो नहीं उठेगा सुनो तुम पागल हो मैं जा रहा हूं मैं पागल हो गई तुम्हारे प्यार में सुहाना सुहाना मुझे बहुत डर लग रहा है सुहाना सुहाना बात को समझो तुम्हारा पति अगर गलती से भी उड़ गया ना तो हम दोनों मरेंगे और वो तुम्हें तो कुछ नहीं लेकिन वो मेरा खून जरूर कर देगा लेकिन सुहाना ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने कहा ना कि वो नहीं उठेगा अरे यार किस बुढ़े के साथ शादी हो गई मेरी मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इतने अमीर आदमी से शादी करके कैसे किस्मत फूट सकती है अमीर छोड़ मेरी सोच मेरे सारे सपने चूर चूर हो गए ये नाइन्टीज का आदमी है इस जमाने का नहीं है इसमें वो जोश वो बात ही नहीं है रोमांस करना तो आता ही नहीं है यार तो तू सिखा दे मैं उसको उसको मैं क्या कोई भी नहीं सिखा सकता ये कैसी बातें कर रही है यार तू बच्चों जैसी यार वो छोड़ मेरे भी कुछ अरमान है मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे लगा था कि सोना जानू करते करते मेरे आगे पीछे घूमेगा पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं ये दो तीन एक्सप्रेशन के अलावा कुछ देता ही नहीं है एक्सप्रेशन नहीं देता लेकिन अमर तो उसे बहुत प्यार करता है ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ ये असल जिंदगी में नहीं होता तू तो छोड़ नहीं समझेगी चल मैं बात बात करती हूँ अरे सोना क्या हुआ फोन क्यों काट दिया प्लीज कैरी ऑन दरअसल बात यह की मैं अपना वॉलेट भूल गया था मैं जानता हूं कि हमारी नई नई शादी हुई है और मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा इट्स ओके दैट्स सो स्वीट ऑफ यू लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद हम पेरिस जाएंगे हनीमून के लिए सो आई यू हैप्पी पर हम आंसू डिनर पर जा सकते हैं ना दरअसल बात यह है कि आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सुबह देर हो जाएगी इट्स ओके शिप्रा वो क्या हुआ इतनी परेशान क्यों लग रही है आ, कुछ नहीं बस अमर और सुहाना के बारे में सोच रही थी क्या बात है सब ठीक तो है ना कोई झगड़ा हुआ लोग हुआ तो नहीं है लेकिन सुहाना के अपने कुछ सपने हैं और नई नई शादी में 
हर लड़की चाहती है कि उसका पति उसके साथ समय बिताए ये बात तो है पर इसमें उसका क्या दोष है क्या गलती हाँ वो तो है लेकिन उसके एंजॉय करने के दिन है ऐसे में उसका पति उसका साथ नहीं देगा तो और कौन देगा तुम सही कह रही लेकिन तू फिक्र मत कर मैं आज ही अमर से बात करता हूँ कुत्ते के चक्कर में मैं अपनी जवानी क्यों खराब कर रही कोई बात नहीं सुहाना क्या लग रही सुहाना तेरा तो जवाब ही नहीं है बेटा जी माँ जी वो मैं वो जी आ, बेटा मैं कह रही थी कि जी ये ये देखो बहुत अच्छा है ये ड्रेस पहन के दिखाओ ठीक लो जाओ क्या हुआ बेटा मम्मी जी फिटी नहीं हो रही है शादी से पहले तो नहीं थी लगता है मैं मोटी हो गई हूँ तू फिकर मत कर बेटा Hmm, मेरे पास एक आइडिया है क्या आइडिया अम्मा जी वो ये है कि तुम ना जिम ज्वाइन कर ले तो फिट भी रहेगी और तुझे बोरियत भी नहीं होगी आप कहती हैं तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ पांच मारो मैं अभी आता हूँ ठीक है आई विल बैक मैं जिम ज्वाइन करने आई थी शो sure, मैम मैं आपको मेरे जिम के बारे में बता देता हूँ ओके मैम मैम ओके हाँ वो सब तो ठीक है फीस की कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ट्रेनिंग तुम मुझे दोगे ओके मैम उफ ये मैम मैम क्या लगा रखा है सुहाना नाम है मेरा ओके मैम उफ सॉरी सुहाना एनीवेज संजीव हाय संजीव तो आज से शुरू करें मैम आज से तो नहीं आज आप जिम देख लीजिए हम कल से स्टार्ट करते ठीक है बाय 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 देख पुत्र वो तेरी नई नई शादी हुई है सुहाना के भी कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं। इस वक्त उनको पूरा करना ज्यादा जरूरी है हाँ पापा मैं जानता हूं और इसलिए तो ऑफिस से जल्दी आया हूं आज मैं समझ सकता हूं कि क्या बीत रही है सुहाना पर हाँ बेटा मैं जानती हूं मेरा बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकता और पुत्र तेरी मम्मी सही कह रही और देख इस सुहाना की नजर से देखे ना तो गलत है ना बेटा आप चिंता मत कीजिए मैं उससे बात करूंगा सुहाना को समझाने की कोशिश करूंगा कि एक बार मेरी ये डील फाइनल हो जाए ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए उसके बाद हम हनीमून के लिए भाग जाएंगे आप दोनों मुझ पे भरोसा रखिए <laughs> हाँ बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है <laughs> बेटा तुम बस खुश रहो <laughs> अरे सुहाना बेटा आ गई आओ आओ यहाँ बैठो कुछ रहो बेटा आज आओ बैठो बेटा अच्छा ये बताओ तुम्हें कोई जिम पसंद आया हाँ पसंद भी आया और ज्वाइन भी कर लिया अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है तो फिर चलो एक और सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ क्यों क्यों मतलब क्या तुमने कहा था ना कि डिनर पे चलना है इसलिए तो मैं ऑफिस से भी जल्दी आया हूँ अब तो एक काम करते हैं पहले हम मूवी देखने चलते हैं और उसके बाद डिनर पर तुमने तो मना किया था अब मेरा मूड नहीं है सुहाना <laughs> भाई शिप्रा ओ इतने अपना कोई काम नहीं चल चल <laughs> अच्छा उधर सुहाना आई एम सॉरी मैं बाबा मुझसे गलती हो गई आज से सॉरी अभी से ठीक है 
चलो तो जा, रेडी हो जा। चले सो ना क्या वो तुम ऐसे क्यों देख रही हो कुछ प्रॉब्लम है क्या तुम इन कपा में चल रहा हो हाँ खराब लग रहे हम कोई बिजनेस सेटिंग में चल रहे हैं नहीं तो एक मिनट तुम ये पहन के चल रहे हो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी सुहाना ये कपड़े ये फटी हुई जींस ये टी शर्ट देखो सुहाना मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ कंफर्टेबल हूँ ये अच्छे है आई नो आई रिस्पेक्ट बट प्लीज मुझे यही सही लग रहा है चलो ना I'm sorry. चलो कब सुहाना बताओ कि सुहाना क्या हुआ बेटा पापा जी इनसे पूछे कि इन्होंने आज क्या किया क्या हुआ हमारे बेटा पापा मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ हम लोग रेस्टोरेंट गए थे डिनर करने के लिए सुहाना वहाँ पे गुस्सा हो गई ना डिनर किया ना कुछ और मुझे बता भी नहीं रही कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या है सुहाना बेटा क्या हुआ मम्मी जी आज हम पहली बार बाहर गए थे एक रोज तक नहीं दिया इन्होंने ऐसे कोई डिनर पे लेके जाता है सुहाना सुना बेटा रुको सुहा तुझे पता चल गया है ना तो अगली बार वो क्या कहते हैं वो बलून फूल लेके जाना और क्या सुहाना सुहाना एम सॉरी सुहाना मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं बहुत सारे सपने देखे तुमने हम दोनों को लेकर और मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहा लेकिन सुहाना मुझे एक मौका दो एक मौका मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए ताकि तुम हमेशा खुश रहो मैं ये भी जानता हूं कि मैं वैसा पति नहीं बन पाया जैसा तुम चाहती हो और ये भी नहीं कह सकता कि मैं मैं अपने आप को कितना बदल पाऊंगा लेकिन हां ये वादा जरूर करता हूं कि अपने आप को बदलूंगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ताकि तुम खुश रहो ताकि हम दोनों खुश रहें सुहाना सुहाना गुड नाइट और एक बात सुहाना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं हेलो संजू कैसे हो मैं ठीक हूँ तुमको मेरा मैसेज मिला हाँ मिला इसीलिए तो फोन कर रही हूँ तुम जिम में हो अभी थोड़ी देर में आती हूँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ओके बाय हाय संजीव हाय हाय हेलो कहाँ से शुरू करें आज की शुरुआत हम यहाँ से शुरुआत करें थैंक यू वेलकम मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए एक नई शुरुआत के लिए क्या फॉर यू वाओ थैंक यू
शादी शुदा सुहाना ये सब गलत है कुछ भी गलत नहीं है मुझे अच्छा लगता है बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो चलो चलो ना पर स्त्री या पर पुरुष की तरफ आकर्षण किसी को भी हो सकता है लेकिन उसको अवैध रिश्ते का रूप दे देना एक बहुत बड़ी गलती है और सुहाना यही कर रही थी अमर जैसा अच्छा पति बलविंदर और शिप्रा जैसे अच्छे सास ससुर के होते हुए वो एक गलत राह पर चल चुकी थी अमर के घर वाले पूरी कोशिश कर रहे थे सुहानों को समझने की उसके सपनों को पूरा करने की लेकिन सुहाना ने उनको इतना वक्त ही नहीं दिया माना कि सुहाना और अमर के स्वभाव में अंतर था लेकिन उसे सुलझाने के दूसरे रास्ते थे ना कि नाजायज रिश्ते में पड़ जाना सुहाना वही कर रही थी जो इस वक्त उसे खुशी दे रहा था बिना उसका अंजाम सोचे देखिए खोल के कैसा है नाइस nice वॉच ना <laughs> लव में लगा दी तुम्हारा फोन बज रहा है देखो बस दो यार बात कर लो ना अपने पति से काम का शक करेगा कर लो ना बात हाँ बोलो मैं ठीक हूँ आपने जिम फ्रेंक के साथ बाहर आई हो हाँ बाबा मैं ठीक हूँ आती हूँ थोड़ी देर में मूड खराब कर दिया इसने सारा क्यों क्या हुआ मुझे ना तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे रहना सुहाना मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लेकिन ऐसे हम रोज रोज नहीं मिल सकते अगर मैं जिम में कम जाऊंगा कम देखूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी और मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रहता हूँ मुझे तो रोज रोज मिला है और तुम मिलोगे ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुम्हें हाँ सुहाना लेकिन कैसे है एक जगह कहा मेरा घर जहाँ ना कोई डर ना कुछ और तुम पागल हो और दिमाग खराब है तुम्हारे घर में तुम्हारा पति होगा वहाँ पे तुम्हारे सास ससुर होंगे और मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आऊं स्ट्रेंज जितना कहा है ना उतना करो समझे सुहाना बेटा सुहाना आ गई सुहाना सुहाना क्या हो गया सुहाना तुम कहा रह गई थी मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था तुमने कहा कि तुम जल्दी आ जाओगी इतना लेट हो गया मैंने का... कहा था ना कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ अब थोड़ी देर होगी तो बार बार क्यों पूछ रहे हो कहा थी कहा थी मेरे पास बस यही रह गया कि सारा दिन बैठ के तुम्हारा घर पे इंतजार करो अब मेरी लाइफ में बस इतना ही रह गया है सुहाना मेरा कहने का मतलब वो नहीं था तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रही हो मैं तो तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया तुम अमर बेटा सुहाना सही कह रही है जब उसने एक बार फोन पे बता दिया तो फिर बार बार नहीं पूछते हैं हाँ पता है की तुम्हें फिक्र हो रही थी अब तो आ गई है ना बेटा वही तो मम्मी जी वही चीज बार बार पूछ रहे हैं ओ पुत्र, ओ केयर करता है वो तेरी वो फिक्र से पूछ रहा था वो शक से नहीं तू चेंज कर ले खाना खा ले ओके? जा बेटा। और सुहाना बेटा जी तुम्हारी फिटनेस ट्रेनिंग कैसी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है पापा जी बहुत मजा आ रहा है धीरे धीरे आप सबको भी सिखा देंगे <laughs> फिर देखना <laughs> हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर अरे आ गई पापा जी अब से नो ड्रिंक कहा ना रख क्या गिलास <laughs> आपसे सब दूध पिएंगे चलो अच्छा है कोई तो आया यहाँ रोकने वाला हाँ बेटा लेता हूँ ये सब इसके जिम जाने का नतीजा है कल से बंद करो इसका जिम जाना बड़ी जल्दी नींद 
जा रही है और इन दूध ने ना तो मजा बिगाड़ दिया सर भारी हो रहा है होता है होता है प्रॉपर डाइट करेंगे तो सारे दर्द नॉर्मल हो जाएंगे तीन चार दिन में सबकी आदत पड़ जाएगी आज से सिर्फ हेल्दी फूड कोई पेट के लिए ये बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे कुछ नाश्ता है क्या ये सब जिम जाने से हुआ है कल से इसका जिम जाना बंद करो जी सोहन तुम कितनी अच्छी हो हम सबसे कितनी मोहब्बत करती हो कितना ख्याल रखती हो हम सबका नहीं ये तो मेरा फर्ज है सच कहो तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली अब मैं खा लू Excuse me. Uh, मैं अभी थोड़ी देर में आऊ yeah. हाय क्या कर रहे हो याद है ना आज आना है रात को मैं फोन करूंगी बाय ये क्या कर रही हो तुम्हारा पति यहां सो रहा है तो क्या हुआ तुम क्यों डर रहे हो जैसे चुआ सोहाना यार डर तो लगेगा ना सोहाना अगर ये गलती से उठ गया तो तू नहीं उठेगा सुनो तुम पागल हो मैं जा रहा हाँ मैं पागल हो गई तुम्हारे प्यार में सुहाना सुहाना 
मुझे बहुत डर लग रहा है सुहाना सुहाना बात को समझो तुम्हारा पति अगर गलती से भी उड़ गया ना तो हम दोनों मरेंगे और वो तुम्हें तो कुछ नहीं लेकिन वो मेरा खून जरूर कर देगा लेकिन सुहाना ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने कहा ना कि वो नहीं उठेगा जाने दे ये मेरे पास बच्चे को धोखा दे रही है तो अरे कितने लाड़ प्यार से तुझे हमने रखा और तूने ये सिला दिया हमको हमें धोखा दे रही है रुक कभी मैं को पकड़ इसमें देखो सुहाना ये तो मर गया वो तो होना ही था अगर ये नहीं मरता तो हम मर जाते सुहाना ये एक मर्डर है ये पे कभी प्लान में शामिल था ही नहीं तो क्या मुझे मर्डर करने का शौक है दीन की दवाई कब पड़ गई होगी सुहाना तुम समझ नहीं रही अगर किसी को भना क्यों लग गई कि ये मर्डर हमने किया है सुहाना हम दोनों में से कोई नहीं बच गया ऐसा कुछ नहीं होगा भरोसा रखो मुझ पे। हाँ लव यू सोना ये सिचुएशन ये सब करने की नहीं है नहीं सोना मुझे बहुत अलग है सोना क्या हुआ चलो पता नहीं माँ क्यों चिल्ला रही है माँ क्या हुआ पापा 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 देखो पापा को क्या हो गया पापा? पापा? सुनिए पापा आप कुछ बोलते क्यों नहीं पापा 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 हमें छोड़ के चले गए हमारे सारी मेरी गलती है पापा ने कल मुझसे कहा था कि उनके कल सीने में दर्द हो रहा है पर मैं <laughs> मैं टीवी देखने में बिजी थी अब सारी मेरी गलती है आप अंदर चलिए हराम कर लीजिए <laughs> अच्छी हो कितना ख्याल रखती हूं हम सबका कितना प्यार करती हूं हम सब से मैं सच में बहुत खुश नसीब हूं जो 
जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली हेलो हेलो हाँ मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ पे सब ठीक है और हम मिल रहे हैं आज रात को तुम पागल हो क्या यार आज कैसे मिलेंगे मेरी बात मानो आज रहने दो यार उस घर में आज मौत हुई है और वैसे भी वहाँ आज कोई दूध नहीं पीने वाला और आज पकड़े गए ना फिर कभी नहीं मिल पाएंगे हम लोग ठीक है घर में ना सही घर के बाहर तो है ना नहीं मुझे नहीं पता इतना बोला है उतना करो समझे जिस चीज की कमी थी हो तो मैं सारी पूरी कर दी तुम सिर्फ मेरे हो और ऐसे ही रहना मेरे लिए कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए क्या मैंने तुम्हारे लिए कार बुक की है रियली ओह वाव सोना आई लव यू इतनी रात घर हॉन किस सुहाना सुहाना धीरे से कोई उठ जाएगा अरे कोई नहीं उठेगा सुहाना सुहाना कहा चली गई बाहर निकल बाहर निकल कौन है बिटू बोलना कौन है तू मेरी पत्नी को हाथ लगा लेंगे मत के जेल चले अमर कौन है तू अमर पुलिस पुलिस में फोन करता हूँ पुलिस बजाय चलाएगी पुलिस अमर तू जाने दो रोक अमर रोक क्या कहना चाहती है तू बोलना क्या बोलना चाहती है हाँ। कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है तो उसे प्यार करती है अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में बोलना क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में इन्हीं तो उन्हें सिर्फ मेरा मजाक नहीं उड़ा है बल्कि पापा मम्मा उसी का भी मजाक उड़ा है उन्हें भी तूने ठेस पहुँचाई है मेरी बात सुनो बस जानती हूँ मेरी गलती है पर मेरे भी कुछ सपने थे अरमान थे जो तुमने नहीं उससे पूरे किए अरे सपने थे अरमान थे तो सारे सपने मैं पूरे करने को तैयार था ना मैंने तुझसे वादा किया था ना की मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो सब करूंगा जिससे तू खुश रहे लेकिन तूने क्या किया मैंने सिर्फ मेरे प्यार का मजाक नहीं उड़ा है बल्कि माँ बाबू जी के प्यार का भी मजाक उड़ा है तू और से चिल्लाओ जाके माँ को बुला लो और मेरी बेजती कर दो यही चाहते हो ना तो? और जोर से चिल्लाऊंगा लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन तू पत्नी है मेरी इज्जत करता हूँ मैं तेरी इज्जत तेरी इज्जत उछाल नहीं सकता मैं सुनगी और मेरी बात तो सुनो अमर जैसे समझदार आदमी दुनिया में बहुत कम होते हैं जिसने अपनी माँ को बुलाकर अपनी बीवी का ना तो तमाशा बनाया और ना ही उसकी इज्जत उछाली क्योंकि वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहता था लेकिन क्या उसकी सच्चाई का सुहाना पर कोई फर्क पड़ने वाला था क्योंकि वो अमर के पिता का खून तो पहले ही कर चुकी थी और पति के द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी उसे इस बात का पछतावा नहीं था वो सिर्फ शर्मिंदा होने का नाटक कर रही थी दरअसल एक अपराध करने के बाद इंसान की हिचक खत्म हो जाती है और वो दूसरा अपराध भी आसानी से कर सकता है और सुहाना भी अब ऐसी ही एक शातिर अपराधी बन चुकी थी और ऐसे लोगों के आसपास रहना सबके लिए खतरे की घंटी है से क्या हुआ कुछ नहीं मम्मी जी वो थोड़ा पापा जी को लेके परेशान है मुझे पता नहीं बेटा क्या बात है लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम प्यार से बात करने से हल हो जाती है तुम उसकी बीवी हो उसे प्यार से समझाओ समझ जाएगा जी मम्मी जी सॉरी 
माफ कर दो मुझे गलती होगी मुझसे दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा मुझे मेरी गलती का एहसास है मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूं मैं बहुत बुरी हूं फिर भी मुझे माफ कर दो मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज नहीं रोना बंद करो प्लीज गलती सिर्फ तुम्हारी है कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है और शायद तुम सही कह रही हो सुहाना प्लीज तुम मुझे माफ कर दो मजा आएगा आज यहाँ तुम पागल तो नहीं हो मैं जा रहा सुनो ना सुनो दादी जब मैं हूँ यहाँ पे तो डर किस बात का दूसरा विकेट भी गया लसन जो है अब सब खतरा टल गया अमर अमर बेटा सुहाना हाँ मम्मी जी सुहाना बेटा उठो हाँ मम्मी जी आई मम्मी जी सुहाना बेटा आई मम्मी जी अमर बेटा 
हाँ मम्मी जी बेटा नाश्ता तैयार है तुम दोनों आ जाओ आते हैं अमर अमर अभी तक उठा नहीं अमर अमर सुहाना अमर अभी तक सो रहे तभी तो ठीक है इसके बेटा अमर अमर बेटा अमर मन ने मुझे सब कुछ बता दिया था माँ मुझसे क्या गलती हो गई मैं सुहाना से इतना प्यार करता हूं लेकिन लेकिन सुहाना मुझसे प्यार नहीं करती उसने मुझे धोखा दिया है माँ धोखा ये तो क्या कह रहा है बेटा माँ मेरे आज उसी रंगे हाथों तो पकड़ा है वो भी किसी और आदमी के साथ आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो वो मुझे अपने पास क्यों नहीं आने देती थी दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं लेकिन उसने मुझे आज तक कभी अपने पास नहीं आने दिया और इसमें भी मेरी गलती बताई नहीं बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बस समझ का फेर है मैं मैं सुहाना को समझाऊंगी तो फिक्र मत कर बेटा नहीं माँ आपको मेरी कसम आपको मेरी कसम इस बात को यहीं पर दफना दीजिए माँ उसे कभी इस बात का एहसास भी नहीं होना चाहिए कि मैंने आपको ये सब बताया है और उसकी बेजती की है पता, पता तूने क्या किया मेरे बेटे के साथ मैं ऐसे नहीं मर सकता उसे कोई बीमारी भी नहीं थी तो बोल मतलब मैं तो जब चल, चल, चल बढ़िया कब से बक 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 किए जा रही है मेरे तो कान ही पक गए तू जानना चाहती है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है <laughs> ये है मेरा बॉयफ्रेंड जो अच्छी तरह जानता है कि लड़कियों को खुश कैसे रखते तेरे निकम्मे बेटे की तरह नहीं साला बुढ़ा एक जवान लड़की से शादी तो कर ली उसने पर उसको पता नहीं कि एक लड़की को खुश कैसे रखते हैं इसलिए मैंने मार दिया ओह मैंने नहीं हमने मार दिया मेरे बेटे को अरे चुप बुढ़िया पूरी बात तो बोलने दे सिर्फ तेरे बेटे को ही नहीं तेरे पति को भी हमने मार दिया क्या हो मम्मी जी कहीं झटका तो नहीं लगा मेरे बेटे और मेरे पति ने तुझे दिल से अपना और तूने उनके साथ तेरे पति ने हमको देख लिया था वो हमारे प्यार के बीच में आ खड़ा हुआ था तो हमने उसको मार दिया इतनी बड़ी साजिश <laughs> तूने ऐसा क्यों किया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी पुलिस को फोन करती हूँ पुलिस फोन तो तब करेगी ना जब तू जिंदा बचेगी छोड़ 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 दो दो मुझे मैं कहती मम्मी जी दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है पीजिए ना अरे पीजिए ना अरे पीजिए इंस्पेक्टर साहब शिप्रा जी 
मुझे आपका नंबर थाने से मिल गया था मैंने आपकी सारी बातें सुन ली पर कैसे ये इसके जरिए सुहाना ने अपनी नाजायज हसरतें पूरी करने के लिए अपने ससुर और पति दोनों को मार डाला अगर सुहाना अपने पति के साथ खुश नहीं थी तो इसमें दोष किसका है सुहाना का या मर का या उनके मां बाप का जिन्होंने बेमन से हुई ये शादी करवाई दरअसल दोष किसी का भी क्यों ना हो लेकिन क्राइम किसी समस्या का हल नहीं हो सकता सुहाना चाहती तो अपने पति को तलाक दे सकती थी और संजीव के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती थी लेकिन वो एक घृणित आपराधिक मानसिकता वाली महिला थी जिसने सिर्फ क्राइम को चुना और अंत में उसे भी कुछ ना मिला ऐसे धोखेबाज को घर में रखना और माफ करना गलत था दरअसल अमर को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था जब उसने सुहाना को रंगे हाथों पकड़ा था उसे दोबारा मौका देना एक बहुत बड़ी गलती थी याद रखिए अपराधी के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता इसलिए जरूरी है कि अपराधी को दूसरा वार करने का मौका ना दे आप हमेशा सतर्क रहे और अलर्ट रहे इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ तब तक बी अलर्ट बी से क्राइम अलर्ट जुर्म के खिलाफ आवाज